वेलकाम बैक गाइज फिर एलम य चैप्टारे सर्वशेष भिडियो नहीं एम नाइन आज के आलोचनार विषय हे टाइप कन्भार्शन प्रथम टाइप कन्भार्शन की तरह जानब की की टाइप टाइप कन्भार्शन आइप कन्भार्शन की भाव क्या करें ठीक है ये कैकटा विषय नहीं आज के आलोचना करब तब आलोचनार पूर्व कि गल्प कर ने तो चलो एकटू अनेक पुरतन जमान चले जाए मैं कैक बचर दस बारो बचर एक एक जुग आगे चले जाए जो केवल बांग्लेश फीचार फोन आस नोकिया सैमसांग किस फीचार फोन बना है जार भेतरे भिडियो देखते पड़तम ओके मुवि देखते पड़तम विभिन्न भिडियो क्लिप देखते पड़तम अपन हम सब ही मन आई जुगे कथा तैना जे समय मोड़े मोड़े दोकान थकतो कम्पिटारे इंटरनेट तक एत अवेलेबल छो ना ता तर का गेले ता मेमोरि कार्डे गान डाउनलोड कर दी मन आसे तो तक कि हतो तक हमारे डेस्कटपर कम्पिटारे जो भिडियो फर्मेट आज है से भिडियो फर्मेटा क्यों फोन सपोर्ट पेत ना हमें कि करते हतो वो भिडियो फर्मेटा के बाद डेस्कटपर भिडियो के कनभार्ट करते हतो कनभार्ट कर फ्रेम टे छोटो टू फर्टी पिक्सल टाइपर को सजे नहीं तरह हे एम पी फोर फर्मेटे कनभार्ट करते हतो हतो ना भिडियो देखते तक तो डेस्कटपे एज यूजल ए भि आई फाइल और एम के वि फाइल सब चाहते बेसि चलत एम जदिव एम पैक हे एम पी फोर फाइल्ट सब चाहते बेसि चले क्योंकि तक एम के भि और ए भि आई फाइल फर्मेटाई सब चाहते बेसि चलत तो वही फर्मेट हमारे फोन सपोर्ट पेत ना तई कन्ट करतम एक सफ्टवेर मध्यमे कनभार्ट कर दें फोने से व्यवहार करतम छोटो को तो ये गल्पर मध्यमे इतिहास मध्यमे कि बोझाते चाचल बोझाते चाचल टाइप कन्भार्शन भिडियो एक टाइम भिडियो हम एक डेटा ये डेटा भिडियोते ही रखी क्यों एक फर्मेटे आई फर्मेट थे डिफारेंट फर्मेटे रूपान्तर कर फिली तरह विभिन्न जगह सपोर्ट पासी तैना तर मैं एक विषय तो हमें क्लियर होते सब डेटा सब जगह फिट ना हमारे विभिन्न जगह विभिन्न टाइप डेटा लागते परे हमें इच्छा कर ले डाटा थे कन्भार्ट कर डाटा के हमार प्रयोजन अनुजाई हमार फिट अनुजाई सेट कर कन्भार्ट कर चेन्ज कर अपनारा बुझते हैं ये अपना प्रोग्रामिंग भेतरे करते भिडियो कन्भार्ट एट क्योंकि प्रोग्रामिंग हमें क्योंकि अत बड़ो लेवेले जा छोटो लेवेले बी हमारे इंटीजार डेटा आज है से फ्लोटे कन्भार्ट करते चाची से बुलियन आम इंटीजारे कन्भार्ट करते चाहिए करते कैरेक्टर टाइप डाटा आज से इंटीजारे रूपान्तर करते चाची से करते लंग डाटा आम से लंग लंगे कन्भार्ट करते चाची व लंग डबले डबले कन्भार्ट करते चाची हमें से करते एक डाटा के आक डाटाते रूपान्तर करा रूपान्तर कराटा के बला है मूलत टाइप कन्भार्शन ये अब दुई भाव एक हे कम्पिटार निजे और आकटा हे के मानुअलि करते हैं कम्पिटार कौन डाटागुल्क के कन्भार्ट करके क्या कम्पिटार क्या डाटागुल्क के कन्भार्ट कर अच्छा चलो प्रथम सेटाई देखे फिली ओके ये कम्पिटार डाटागुल्क के कन्भार्ट कर बला है इमप्लिसिट कन्भार्शन दो टाइप कन्भार्शन आज एक हे इमप्लिसिट कन्भार्शन और एक हे एक्सप्लिसिट कन्भार्शन एक्सप्लिसिट मान हमें निजेरा जरा प्रोग्रामार ता प्रोग्राम कर समय कोड करार समय निजे कन्भार्ट कर दी और एक हे कम्पिटार वो कम्पाइलर जो मन कर कन्भार्शन प्रयोजन तक से निजे कन्भार्ट कर देखे बला है इमप्लिसिट कन्भार्शन प्रथम एक इमप्लिसिट कन्भार्शन एक्साम्पल देखे फिली ओके तो प्रथम एक कैरेक्टर टाइप डाटा नहीं चार सी एस इज इक्ल टू टी टी फर टू इंकल कैट्स एट हमें डेटा एखी चाची जे हमें टीयर कैरेक्टर भैलूटा देखो ना हमें टीयर इंटीजार भैलूटा देखो डेसिमल भैलूटा देखो से परसेंटेंस डी फर एक्साम्पल एखे दिल एखे परसेंटेंस सी जो व्यवहार करी तो हमें एर कैरेक्टर भैलूट आसें जो परसेंटेंस डि व्यवहार करी तो हमें एर डेसिमल भैलूट आसें जो परसेंटेंस एक्स व्यवहार करी तो हमें एक्सा डेसिमल भैलूट आसेंगे एखे सी एस प्रथमटार जो दिल सी एस द्वितटार जो दिल सी एस तृतटार जो दिल तब एखे एक बैक स्लैश एन के दीते हैं ना गाए गाए लेगे जाए ओके सो दैट्स अल यही हमें हमारे प्रोग्राम हमें आगे टार्मिनल आगे भिडियो रेकर्ड करार पर ही भिडियो रेकर्ड करो हमार टार्मिनल क्लियर करते मन नहीं टार्मिनल के क्लियर कर नहीं एबारे फाइल्ट के रान करी प्रोग्राम के रान करी जि सी सी टाइप कन्भार्शन डैश ओ एगेन टाइप कन्भार्शन डट सीटा के कटे दीते हैं दुईटा एंड व्यवहार करते एंड डट फर स्लैश टाइप कन्भार्शन डट सीटा के रिमूव कर दीते इंटर देखें तो क्यों हल ये 
আমি যখন ক্যারেক্টার টিটাকে প্রিন্ট করলাম তখন আমি পেলাম টি ক্যারেক্টার আকারে পার্সেন্টেজ সি ব্যবহার করছি তাই টি পেলাম যখন আমি ডেসিমাল প্রিন্ট করতে চাইলাম তখন আমি পেলাম এইটটি ফোর এবং যখন আমি এক্সা ডেসিমাল প্রিন্ট করতে চাইলাম তখন আমি ফিফটি ফোর পেলাম এই যে কনভার্সনটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু হলো আমাদের কম্পাইলার অটোমেটিক্যালি টি ক্যারেক্টারটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে দিল ইন্টিজারে কনভার্ট করার পরে সেটার বিভিন্ন ফরম্যাটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কখনো ডেসিমাল কখনো হেক্সা ডেসিমাল সেটা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু ক্যারেক্টারকে ইন্টিজারে কনভার্ট আমি কি বলেছি কাউকে আমার কম্পাইলারকে কি বলেছি যে ভাই তুমি ক্যারেক্টারটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে দাও আমি কিন্তু বলিনি সে নিজে থেকে কনভার্ট করে দিয়েছে ওকে আর একটা এক্সাম্পল দেখা যাক যে ফর এক্সাম্পল এখানে আমার আরেকটা ভ্যালু আছে চার বা আমি এটাকে ইন্টিজার টাইপের ডাটাতে নিচ্ছি ইন্ট আর আর ফর রেজাল্ট আর ইজ ইকুয়াল টু সি এইচ প্লাস হান্ড্রেড ওকে আমি সি এইচ প্লাস হান্ড্রেডটাকে প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি মানে আমি একটা নতুন ভ্যারিয়েবলের ভেতরে ক্যারেক্টারের সাথে নাম্বারকে যোগ করলাম আমি করতেই পারি সেটা আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি করতে পারি সো আমি এবার এখানে প্রিন্ট এফ করবো প্রিন্ট এফ করার পরে রেজাল্ট নামের একটা লেভেল দিয়ে দিলাম এখানে পার্সেন্টেন্স ডি আমি ডেসিমেলি নাম্বারটাকে দেখতে চাচ্ছি ব্যাক্সিলাশেন এবং রেজাল্টের ভ্যালুটা হচ্ছে আর সেভ করি সেভ করে আবার আমি কোডটাকে রান করি দেখেন আমাকে কিন্তু কোনো রকম কোনো ইরোর দেয়নি ওকে আমাকে কোনো রকম কোনো ইরোর দেয়নি আমার এখানে যোগ করা হয়েছে টি এর সাথে একশো টি এর সাথে একশো অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের কথা কল্পনা করে দেখেন জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা পাইথন যারা কাজ করেছেন আর কি তাদের কথা বলছি একটু কল্পনা করে দেখেন এটা কি লজিক্যাল কোনো ব্যাপার যে আমার ক্যারেক্টার টি এর সাথে হান্ড্রেড যোগ করলাম আমি এবং তার একটা আমি রেজাল্ট পেলাম সি এর জন্য এটা লজিক্যাল কারণ বিহাইন্ড দ্য সিন সি প্রতিটা ক্যারেক্টার টাইপকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে এবং এটা অটোমেটিক্যালি করে এটাকে বলা হয় ইমপ্লিসিট কনভার্সন আমি এখানে বলে দিতে পারতাম যে এটা আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করতে যাচ্ছি কিন্তু আমি না বলার পরেও সে কিন্তু কাজটা করেছে এবং এটাকেই বলা হচ্ছে ইমপ্লিসিট কনভার্সন সব সময় আসলে ইমপ্লিসিট কনভার্সন কাজ করে না কিছু কিছু সময় আমাদেরকে এক্সপ্লিসিটভাবে বলে দিতে হয় যে আমি এটা করতে চাচ্ছি আমি এই কনভার্সনটা করতে চাচ্ছি ওকে এক্সপ্লিসিটভাবে সাপোজ এখানে আমাকে একটা ইরোর থ্রো করলো তাহলে আমি এক্সপ্লিসিট কনভার্সনটা কীভাবে করব ওকে এই এক্সপ্লিসিট কনভার্সনটা আমি কীভাবে করব এই এক্সপ্লিসিট কনভার্সনটা করার জন্য আমাকে একটা সিস্টেম বলে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ইন এই সেইজটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে চাচ্ছি ইন দ্যাট কেস আমাকে এখানে প্যারেন্থিসিসের ভেতরে বা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভেতরে বলে দিতে হবে এটা ইন্ট ওকে আমি ইন্ট করতে চাচ্ছি যে কোনো ভ্যারিয়েবল যে কোনো ডেটার পূর্বে যদি একটা প্যারেন্থিসিস বা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে সেখানে ডেটার একটা বলে দেওয়া হয় সেটা অটোমেটিক্যালি কনভার্ট হয়ে যায় এবং কনভার্ট হয়ে কিসের রূপান্তর হয়ে যায় সেই যে ডেটা টাইপটা আমি বলবো সেই ডেটা টাইপের ভেতরে কনভার্ট হয়ে যায় তবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কোন জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সাইজটা মাথায় রাখতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনার কাছে একটা লং লং ডেটা আছে মানে লং লং ভ্যারিয়েবল আছে সেই ডেটাটাকে আপনি স্টোর করতে যাচ্ছেন একটা শর্ট টাইপের ডেটার ভেতরে সেটা কি পসিবল শর্টের সাইজ কত দুই বাইট আর লং লংয়ের সাইজ কত আট বাইট তাহলে আট বাইটের যে ডেটাটা থাকার কথা ছিল সেই ডেটাটা কি দুই বাইট জায়গার ভেতরে থাকতে পারবে কখনোই পারবে না সেই ক্ষেত্রে কী হবে আপনার ডেটা লুজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না অবশ্যই ডেটা লুজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই একটা জিনিস আপনি মাথায় রাখবেন যে কখনোই আপনি ছোটো সাইজের ডেটার ভেতরে বা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে আপনি বড় সাইজের ডেটা রাখবেন না আপনি ছোটো সাইজের ডেটাকে বড় সাইজের ডেটার ভেতরে রাখতে পারেন একটা শর্ট ভ্যারিয়েবলকে অবশ্যই লং লংয়ের ভেতরে আপনি স্টোর করতে পারেন বাকি ভিডগুলো ফাঁকা পড়ে থাক নো প্রবলেম এট অল আমার কোনো প্রবলেম নেই তাই না আমার সিক্সটি সামথিং ডেটা আটার কথা বা থাকার কথা তো আমি সেই সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড ডেটার জন্য আমি বিরাট বড় একটা জায়গা নিয়ে রেখে দিলাম একটা কোনাই ডেটাটা পড়ে থাকলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু আমার সমস্ত ডেটা ওখানে আসে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছি আমি ডেটা লুজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু আমার কোটি কোটি ডেটা আমি সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড ডেটার ভেতরে বা সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড ক্যাপাসিটির ভেতরে ডেটাটাকে রাখতে চাচ্ছি তো অবশ্যই আমার ডেটা লুজ হবে অবশ্যই আমার ডেটা লুজ হবে এটাই স্বাভাবিক তো ফর এক্সাম্পল আমি আমাদের রেজাল্টটাকে ক্যারেক্টার মানে আমাদের রেজাল্ট যেটা আছে এটা তো একটা ইন্টিজার নাম্বারে আসে আমি এটাকে ফ্লোটে কনভার্ট করতে চাচ্ছি সেটাও পসিবল ফর এক্সাম্পল লেট লেট ন্যাচুরালি ফ্লোট এফ ইজ ইকুয়াল টু আমি এটাকে ফ্লোটে কনভার্ট করতে চাচ্ছি ফ্লোট আর ওকে জাস্ট আর কোনো এফ টেপ কিছু দিতে হবে না যখন আমি নর্মাল নাম্বার ব্যবহার করব তখন আমাকে এফ দিতে
কি করে দিই মানে এফ ভ্যারিয়েবলটাকে কল করে দিলাম ওকে তো সেভ করি সেভ করে রান করি দেখেন এর সাথে অটোমেটিক্যালি আমার অনেকগুলো শূন্য যুক্ত হয়ে গেছে ফ্লোটের ক্ষেত্রে আমি কারণ এখানে এক্সপ্লিসিটভাবে বলে দিয়েছি যে এটা ফ্লোটে কনভার্ট করতে হবে ওকে আমি এক্সপ্লিসিটভাবে বলে দিয়েছি আবার আমি যদি এখানে না বলতাম যে এটা একটা ফ্লোট তাহলেও হতো কাজটা কারণ এটা ইমপ্লিসিটভাবে কাজটা কমপ্লিট করে ফেলতো কারণ আমি একটা ফ্লোট ভ্যারিয়েবলের ভেতরে ইন্টিজেটারটা রাখতে পারি না রাখলে তো ইন্টিজেটারটা তো থাকবেই সাথে কি হবে সাথে দশমিকের পরে অনেকগুলো শূন্য বসে যাবে তাহলে আর আমার এখানে এক্সপ্লিসিটভাবে বলে দেওয়ার কি দরকার ছিল বলে দেওয়ার দরকার এজন্যই ছিল যে ফর এক্সাম্পল আমার এটা নেই এই লাইনটাকে আমি বলে যাই আমার এখানে আছে আর এখন যদি আমি এই প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে কি আসার কথা এটা আমার একটা ইরোর থ্রো করছে কেন ইরোর থ্রো করছে আমার আর এর ভ্যালু হচ্ছে ইন্ট বা ইন্টিজার কিন্তু আমি এখানে ফর্মেট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করেছি এফ তার মানে আমি এখানে ফ্লোটিং পয়েন্টের ডেটা এক্সপেক্ট করছি কিন্তু আমি প্রোভাইড করছি ইন্টিজার ডেটা এমন অনেক সিচুয়েশন আসতে পারে যে আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি যে আমার এখানে কোন টাইপের ডেটা আসতে পারে কিন্তু আমি এটা জানি যে আমাকে কোন টাইপের ডেটা প্রোভাইড করতে হবে আমার প্রিন্ট করার সময় বা অন্য কোনো প্রসেসিং করার সময় কোন টাইপের ডেটা প্রয়োজন সেটা আমি জানি কিন্তু আমি জানি না এখানে এক্স্যাক্টলি ইন্টিজার আসবে লং আসবে ফ্লোট আসবে না লং ডাবল আসবে না কি আসবে আমি জানি না ইন দ্যাট কেস এক্সপ্লিসিটভাবে কিন্তু আমি বলে দিতে পারি যে আসলে এখানে যে ডেটাটা আসবে সেটাকে আপনি নর্মালি ব্যবহার নেবেন না বা নর্মালি ব্যবহার করবেন না আপনি সব সময় ফ্লোটে কনভার্ট করে তারপরেই সেটাকে প্রিন্ট করবেন ফ্লোটে কনভার্ট করে তারপরেই সেটাকে ব্যবহার করবেন এবার যদি আমি রান করি এইবার কোনো রকম কোনো ইরোর ছাড়া আমি সঠিক আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি এখনও কিন্তু সেই আর্টটাকেই ব্যবহার করেছি অর্থাৎ সেই ইন্টিজার ডেটাটাকেই ব্যবহার করেছি এবং আমি এক্সট্রা কোনো মেমোরিও ব্যবহার করিনি কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করিনি আগেরবারের মতো যেখানে আমি এক্সট্রা জায়গা বরাদ্দ করছি জায়গা দখল করে রাখছি যে হ্যাঁ এখানে তো একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার আছে তার জন্য একটা জায়গা নিতে হবে আমি তাও করিনি আমার আগের যে ডেটাটা ছিল সেই ডেটাটাকেই প্রসেসিংয়ের সময় আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি দ্যাটস অল হয়ে গেল এই জন্য আমার দুই ধরনের কনভার্সনটাকেই মাথার ভেতরে রাখতে হবে যেই জায়গাটাতে ইমপ্লিসিট কনভার্সনের কাজ হবে সেখানে আমার আসলে এক্সট্রা করে কিছু করার দরকার নেই কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে আমার এক্সপ্লিসিটভাবে বলে দিতে হবে যে কনভার্ট করা দরকার ওকে আর একটা এক্সাম্পল দেখা যাক ফর এক্সাম্পল আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিব ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল নিব ইন্ট এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমি এখানে কদিন অনেকগুলো নাম্বার যুক্ত করতে চাচ্ছি অনেকগুলো নাম্বার যুক্ত করতে চাচ্ছি যেমন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফোর প্লাস ফাইভ পয়েন্ট সিক্স প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফোর প্লাস হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল আমি প্রতিটা নাম্বারকে একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আগে স্টোর করি কারণ ভ্যারিয়েবলের ভিতরে স্টোর করলে আমি পরবর্তীতে আবার ব্যবহার করতে পারবো এ সরি ইন্ট না ফ্লোর এ ইজ ইকুয়াল টু আমাকে এবার এফ বলতে হবে ফ্লোট B is equal to 5.3 F, okay? এবং float C is equal to 6.2 F, okay? এবার আমি একটা ইন্টিজার নাম্বারের ভেতরে রেজাল্টটা কি স্টোর করতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমার ইন্টিজার রেজাল্ট দরকার যদিও নাম্বারগুলো ফ্লোটিং পয়েন্টে আছে কিন্তু আমার রেজাল্টটা দরকার ইন্টিজার এবং আমি চাচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এই নাম্বারগুলোর ইন্টিজার ডেটার রেজাল্টটাই আসবে ফ্লোটিং পয়েন্টের পরে কি নাম্বার আছে সেটা আমার জানার বিষয় না আমার ইন্টিজার পোর্শনের যোগ বিয়োগটা দরকার ওকে এখন যদি আমি এই নাম্বারটাকে যোগ করি এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে কি রেজাল্ট আসবে বলে আপনি মনে করেন একটু চিন্তা করেন এবং আমি এখানে ক্লিয়ার করে ফেলি আপনি চিন্তা করতে থাকেন ক্যালকুলেট করতে থাকেন যে আসলে কি রেজাল্ট আসবে পার্সেন্টেন্স পার্সেন্টেন্স পরে দিব টোটাল আমি এখানে নাম দিলাম টোটাল এটাকে আমি বলবো নো কনভার্সন কনভার্সন না করে ওকে নো এক্সপ্লিসিট কনভার্সন বলে ভালো হতো তো আমি এমনি বলে রাখলাম যে নো কনভার্সন পার্সেন্টেন্স ডি একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন এবং আমার রেজাল্টটার ভেতরে আছে মানে রেজাল্টটা আছে রেজাল্টের ভেতরে এখানে একটা সেমিকুলন দিতে বলে গেলে চলবে না এবং এইবার আমি প্রোগ্রামটাকে আবার রান করি এখানে আমার রেজাল্ট আসছে সিক্সটিন কেন সিক্সটিন আসছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোরের সাথে যদি আমি ফাইভ যুক্ত করি তাহলে হবে নাইন আর একদিকে আসছে ফাইভ আর থ্রি এইট মানে নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট এইটের সাথে যদি আমি টু যুক পয়েন্ট টু যুক্ত করি তাহলে হবে আমার টেন এবং তারপরে এখানে আসছে ইন্টিজার টাইপে আছে হচ্ছে সিক্স তার মানে টেন প্লাস সিক্স সিক্সটিন 
এটাই তো ক্যালকুলেটরে যোগ করলো আপনার এই রেজাল্টটাই আসবে কিন্তু আলটিমেটলি আমি এই রেজাল্টটা চাইনি আমি চেয়েছিলাম ফোর ফাইভ এবং সিক্স এই তিনটার যোগফল পয়েন্টের পরে যে রেজাল্টটা আছে সেই রেজাল্টটা আমার দরকার নেই আমি পয়েন্টের পরের রেজাল্টটাকে কাউন্ট করতে চাচ্ছি না এটাই আমার রিকোয়ারমেন্ট তাহলে তো এই যোগটাকে আমার কাজে দিল না কাজে দিল কাজে কিন্তু দিল না আমার রেজাল্টটা ভুল এসছে আমার রেজাল্টটা আসার কথা ফিফটিন কিন্তু আমার রেজাল্ট এসছে সিক্সটিন তাহলে এই জায়গাটাই আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিট কনভার্সন অর্থাৎ যে ডেটাটাই আসুক না কেন তাকে প্রথমে ইন্টিজারে কনভার্ট করো সে যেন দশমিকের পরের ডেটাগুলোকে ছেটে ফেলে দেয় কারণ আমি যখন ফোর পয়েন্ট ফাইভকে ইন্টিজারে রূপান্তর করবো সে দশমিকের পরে যাই থাকুক সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিবে এবং এই ডেটাটাকেই রেখে দিবে ওকে সো ইন্ট রেজাল্ট টু ইজ ইকুয়াল টু ইন্ট সরি আমাকে এইভাবে লিখতে হবে ইন্ট এ প্লাস ইন্ট বি প্লাস ইন্ট সি এই হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন যেটা আমি চাচ্ছিলাম এক্সপ্লিসিট কনভার্সন করার মাধ্যমে এইবার আমি এগেইন প্রিন্ট করি এবার আমি টাইপ করতে চাচ্ছি না জাস্ট কপি পেস্ট করলাম ওকে এইটাকে আমি জাস্ট বললাম টোটাল এবং এটার ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে রেজাল্ট টু সেভ করি এবং রান করি দেখেন তো এইবার আমার রেজাল্ট এসছে ফিফটিন এবার কিন্তু আমি আমার এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা পেয়েছি কোনো রকম কোনো ইরোর নেই এই এক ইরোর বা এই দশমিকের পরের অল্প কয়েকটা নাম্বারের ইরোর যে কত বড় ইরোর হতে পারে একটা পুরো সিস্টেমকে পুরো ক্রাশ করে দিতে পারে পুরো একটা বিজনেসকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার মানে আমাকে কতটা ছোট থেকে ছোট ছোট বিষয় মাথায় রেখে হিসাব নিকাশ করতে হবে যে বিষয়গুলো কিন্তু আপনি হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে পাবেন না লাইক পাইথন জাভা স্ক্রিপ্ট এগুলোতে আপনি পাবেন না এই জন্যই কিন্তু সবাই প্রিফার করে যে প্রথমে সি ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখো কারণ এখানে অনেক ছোট ছোট বিষয় আমাকে শিখতে হবে অনেক ছোট ছোট বিষয় আমাকে জানতে হবে তো আই হোপ যে আপনি ডেটা টাইপ সম্পর্কে একটা ওভারঅল আইডিয়া পেয়েছেন এবং সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ডেটা টাইপ নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় কী কী ডেটা টাইপ আছে কীভাবে সেগুলো সেগুলোতে ডেটা স্টোর করতে হয় কীভাবে টাইপ কনভার্ট করতে হয় অনেকগুলো বিষয় আপনি অলরেডি নলেজ অর্জন করে ফেলেছেন সো এবার আপনার কাজ হচ্ছে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে এই প্লেলিস্টটা শেয়ার করা এবং তাদেরকেও জানানো যে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে টুইন ক্যালকুলেটস একটা কোর্স হচ্ছে তাহলে তারাও জানবে তারাও এখান থেকে শিখতে পারবে দেখা হবে পরবর্তী চ্যাপ্টারে পরবর্তী চ্যাপ্টারে যত সম্ভব আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি অপারেটর নিয়ে এই চ্যাপ্টার এখানেই শেষ এই চ্যাপ্টারে আর কোনো ভিডিও নেই আর যারা একদম বিগিনার্স তারা কয়েকবার ভিডিওগুলো দেখবেন কয়েকবার ভিডিওগুলো দেখে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং প্রতিটা ভিডিওর পেছনে অনেকটা সময় ব্যয় করবেন এবং সব থেকে বড় ব্যাপার প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন যদিও এখনও প্র্যাকটিসের সময়টা প্রপারলি আসিনি এই যে বিষয়গুলো এখন আমি বলে যাচ্ছি আরও কয়েকটা ভিডিওতে বলে যাব সেগুলো জাস্ট শুধুমাত্র মেমোরাইজ অ্যাকচুয়ালি মেমোরাইজিংয়ের পক্ষপাতে আমিও না কিন্তু কিছু কিছু বিষয় মেমোরাইজ করতেই হয় তো সেই এই বিষয়গুলো হচ্ছে সেই বিষয়গুলোর মতো যে যেগুলো আমাকে মেমোরাইজ করতেই হবে সারভাইভ করতে চাইলে তো এগুলোকে জাস্ট মেমোরাইজ করে যান আরও দুইটা দু একটা চ্যাপ্টার পর থেকে আমরা মূলত প্র্যাকটিক্যাল করে নেমে যাব তখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে পারব ওকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আই হোপ ততদিন আপনারা ভালোই থাকবেন গুড বাই